Trộm tiền của sư thầy Ngày xưa, ngày xưa Có một ngôi chùa cổ nằm ngay sát chân núi Trụ trì ngôi chùa là một người vô cùng hiền từ và đức độ Ngoài những công việc thường ngày Ông còn bận rộn với việc làm thuốc Ông thường tặng thuốc cho những người nghèo khó mà không lấy tiền Một ngày khi trụ trì đang hái thuốc trong rừng Bỗng nhiên ông nghe thấy một tiếng kêu đau đớn Đau quá Cái bạn chết tiệt khi không lại đặt ở đây Thì chủ có cần tôi giúp gì không Tốt quá sư thầy giúp tôi với Ây da Vết thương khá sâu Tạm thời thí chủ không nên đi xa Chẳng thầy thí chủ tên họ là gì Và đến từ đâu Tôi tên là Dũng Mãnh Tôi đang tìm đường tới Kinh Thành làm ăn Thì bị lạc vào rừng Lại còn bị dính bẫy nữa Ê, Thật là xui xẻo Tôi là chủ trì Ở chùa ngay dưới chân núi Hay là anh về đó trú tạm Nhà sư này có vẻ thật thà Chắc không đón ra mình là ăn trộm đâu Thôi thì cứ về tạm chỗ ông ta đã Ờ à, thế cũng tốt Vậy xin thầy cho tôi ta túc ở đó nha Đồ đạc có ghém không cẩn thận Giờ rất lung tung cả Chúng ta đi thôi Kéo trời tối rồi Trụ trì đưa Dũng Mãnh Về chùa trị thương Tuy được chăm sóc chu đáo Nhưng hắn không được ăn thức ăn mặn Và ngày ngày phải nghe trụ trì giảng kinh Ê hey. Cuộc sống gì mà nhàm chán thấy ớn Ngày nào cũng chỉ có tụng kinh với làm thuốc Đồ ăn thì toàn khoai với sắn ngán tận cổ Ồ, Thôi thôi tôi không nghe giảng kinh nữa đâu Thầy đừng biến tôi thành nhà sư chứ <cười> Thi chủ chịu khó nghe những đạo lý tốt đẹp Sẽ giúp tránh khỏi những làm lạc trong cuộc sống Rồi thi chủ sẽ nhận ra tâm hồn mình thanh thản hơn nhiều Hả? Ông ta nói như vậy là có ý gì Dù sao vết thương của ta cũng đã lành phải rời khỏi đây để tránh rắc rối thôi Đêm hôm đó Dũng Mãnh gói ghém hành lý rời đi Hắn không quên lục lọi chiếc hộp đựng tiền nhan đèn của trụ trì Hút bán nhiều như thế mà chỉ thu lại có vài đồng xu lẻ Thôi kệ, để làm tiền đi đường Trong lúc chờ đợi bán số vòng ngọc kia Rời khỏi chùa Dũng Mãnh mang hết số tiền ăn trộm được Cung phí vào những trò ăn chơi và sòng bạc chẳng mấy chốc Hắn đã trắng tay à, Mới đó mà đã hết sạch tiền rồi Lại phải nghĩ cách kiếm tiền thôi Bà Lương ở rìa xóm Lại ốm liệt giường rồi Cô con gái ngày đêm chăm sóc Đến gầy dọc đi Ôi, Tội nghiệp quá Nhà chẳng còn ai ngoài hai mẹ con Lại còn ở chỗ hẻo lánh nữa chứ <cười> Quả là cơ hội trời cho Đợi mãi mà vẫn chưa đi ngủ cho Thật bực mình mà Đã thế thì ta cứ xong vào Một đứa con gái yếu ớt Thì làm gì được ta Mẹ ơi Mẹ ơi Mẹ tỉnh lại đi Mẹ ơi Ai cứu mẹ tôi với Im mồm Cấm không được la lên Xin ông cứu mẹ tôi với Mẹ tôi ngất liệm đi rồi Mà xung quanh đây lại không có ai Nếu ông giúp được tôi Tôi xin dân hết của cải cho ông À, 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 việc này cái này à, à, Việc này à... Mẹ cố lên Có người giúp chúng ta rồi mẹ ơi à, gì, gì chứ Ai nói là ta sẽ giúp chứ Tôi xin ông Ông không giúp thì mẹ tôi chết mất Cuối cùng Dũng Mãnh đã bị tấm lòng thiếu thảo Của cô gái lay động Hắn đã làm một việc Mà từ trước đến nay chưa bao giờ làm Đó là giúp người rất tiếc, bệnh tình của cụ đã nặng quá rồi Nhưng mẹ tôi mới ngất đi thôi mà Tôi xin lỗi, thật lòng mà không còn cách nào nữa <cười> Mẹ ơi, con gái bất hiếu, không thể cứu được mẹ rồi <cười> Đừng có từ bỏ hy vọng, tôi sẽ đưa mẹ cô đi chỗ khác Cứ như thế, Dũng Mãnh cổng bà cụ đi cầu cứu khắp nơi Nhưng không một ai cứu được bà cụ Cuối cùng hắn nhớ ra vị sư trụ trì nọ Trụ trì ngay lập tức đưa một chén thuốc cho bà cụ uống Vừa uống xong bà đã tỉnh lại Dũng Mãnh chưa bao giờ cảm thấy vui như lúc này 
vui hơn cả là lúc thắng bạc hay những cuộc ăn nhậu thâu đêm. Con ơi, có phải đây là ân nhân đã cứu mẹ không? Ừ, vâng thưa mẹ, ân nhân đã cổng mẹ rộng rã suốt mấy ngày đêm để tìm được thầy thuốc đó. Tạ ơn ân nhân đã cứu giúp. Toàn bộ gia sản của tôi, tôi xin tặng cho ân nhân làm quà báo đáp. Ừ, chú công nhỏ bọn đâu dám chạy ơn. Thực ra tôi chỉ là một tên trộm mà thôi, không phải anh hùng gì cả. Ơ, ờ, trộm? Ăn trộm sao? Ừ, tôi là người sức dài vai rộng mà không bằng một người con gái yếu ớt. Chỉ biết đi cướp của để mưu sinh, thật không xứng với hai tiếng ân nhân. Chính con đã ăn trộm tiền nhang đèn của nhà chùa, thầy cứ trừng phạt con đi ạ. À. Thì chủ biết ăn năn hối cải là điều tốt, đừng nhắc đến việc trừng phạt làm gì. Mong thầy cho con được ở lại chùa Làm thuốc cứu người Để chuộc lại những lỗi lầm mà con đã gây ra à? Thì chủ có quyết tâm không Việc làm này Nếu không có đủ ý chí Thì sẽ bỏ dở giữa chừng mà thôi Con chắc chắn thưa thầy Vậy là từ một tên trộm Dũng Mãnh đã thay đổi hoàn toàn Trở thành một người lương thiện Ông ở lại chùa Và học nghề làm thuốc giúp đỡ cho mọi người Mặt phải và mặt trái của vấn đề Ta rất tự hào vì hai con Theo ta học đã lâu Các con đều là những học trò xuất sắc Đai đều đổ đạt làm quan Hãy đem những kiến thức học được Công hiến cho đất nước Và phải trở thành những phụ mẫu của dân nghe không Dạ chúng con xin ghi nhớ lời thầy Giờ chúng con phải lên đường rồi Mong thầy luôn giữ gìn sức khỏe Đến đây chúng ta phải mỗi người đi một đường rồi Để nhớ nha Một năm sau chúng ta sẽ cùng quay lại đây thăm thầy đấy nhé Để nhớ rồi Sư huynh bảo trọng Để bảo trọng Làm quan thật vất vả quá Ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi mà không hết việc Mệt hết cả người Dạ thưa quan lớn Hôm nay Vương Tiên Sinh có hẹn với quan lớn sang nhà ông ấy đàm đạo Hey, ta đang mệt hết cả người Còn sức đâu mà đàm với đạo nữa Người sang bảo với ông ấy là hôm nay ta mệt Hẹn ông ấy dịp khác Dạ thưa quan lớn Chuyện gì nữa Dạ thưa quan lớn Hôm nay đổ đại nhân cho người gửi thư Mời quan lớn tối ngày kia đến dự tiệc đấy ạ à. Mình bận trăm công nghìn việc Thôi không đi chắc cũng chẳng sao đâu Người sang nói với ông ấy là ngày kia ta có việc bận Không thể đến được nhé Mong ông ấy thứ lỗi Dạ <cười> Trong thư viết gì mà quan lớn muộn phiền vậy ạ à? à ông chú ruột của ta ở quê Nói mọi người đang định xây nhà thờ họ Cần ta quyên góp chút tiền Đây người hãy đem bức thư này Về đưa cho chú của ta nha Vâng vậy quan lớn không gửi tiền về sao Hay <cười> Làm quan mà góp ít á, thì không tiện Mà nhiều thì đâu có Nên thà không gửi còn hơn Ta bây giờ bỗng lọc chẳng được là bao Nên ta đã bảo chú đợi vài năm nữa Ta khá hơn rồi hãy xây Tiểu nhân hiểu rồi ạ à. Tiểu nhân xin đi ngay Ta rất mừng vì thấy con trưởng thành lên nhiều Không biết trần trung ra sao Hai con vẫn giữ liên lạc đây chứ Hi. Một năm nay con cũng không có tin tức gì của huynh ấy Vài lần con gửi thư mà không thấy huynh ấy hồi âm Hôm nay hẹn nhau cùng lên thăm thầy Vậy mà con đợi dưới chân núi mấy canh giờ mà không thấy đâu Huynh đi, huynh đi Ôi, Trần Trung huynh Trần Trung đã về rồi đó ha con Vâng, con đã về đây ạ à. Xin lỗi văn tú đệ, công việc bề bộn Nên ta cũng quên khuấy đi mất việc gửi thư cho đệ Hôm nay để đệ phải đợi, ta thật ái nái quá Có gì đâu, đệ và thầy chỉ lo cho huynh thôi Không biết huynh có chuyện gì phải đó, ta thấy con tiều tụy đi nhiều, công việc chốn quan trường bận rộn vậy sao? Các con thử nói thầy nghe, thời gian qua các con được những gì và mất những gì nào? Hay, dạ thưa thầy, con cứ tưởng làm quan là được sung sướng, nhưng làm rồi thì mới thấy là chẳng được gì, ngược lại còn thấy bị mất ba điều. Đó là những điều gì? Dạ thưa thầy, ba điều đó là việc quan quá bận, không còn thời gian học tập, vì thế mà học vấn không tấn tới. Bỗng lọc ít không chu cấp được cho họ hàng Vì thế mà họ hàng lạnh nhạt Công việc nhiều không thể đi thăm bạn bè Vì thế mà tình bạn không còn khắng khích Thế còn văn tú Con thấy thế nào 
Dạ thưa thầy, con thì lại thấy từ khi làm quan con được ba điều Đó là những kiến thức thầy dạy đang được đem ra thực hành Vì thế mà càng học càng thông Bỗng lọc dù bạc nhưng vẫn có thể chu cấp ít nhiều cho họ hàng Vì thế mà họ hàng càng ngày càng gắn bó Việc quan tuy bận, sông cũng bớt ít thời gian đi thăm bạn bè Vì thế mà tình bạn càng ngày càng thân thiết <cười> Khá, khá lắm Trần Trung, con nghe thấy chưa? Ta nghĩ việc quan trường văn tú cũng bận rộn không kém gì con, nhưng con thấy không, sư đệ của con vẫn giải quyết được mọi việc một cách hài họ hà. Dạ, ý thầy là... Ý ta muốn nói ở đây là cách nhìn, cách tiếp cận sự việc của con quá bi quan. Con chỉ nhìn thấy khó khăn ở đó, nhưng việc gì cũng có hai mặt. Nếu con nhìn theo hướng tích cực thì con sẽ có hướng giải quyết dễ dàng hơn, cũng giống như là người bi quan, trong khi người lạc quan, chăm chú thưởng thức màu sắc rực rỡ và mùi hương tuyệt vời của loài hoa đó. Con có hiểu ý của ta không? Dạ, con hiểu rồi ạ. À. Con xin ghi nhớ lời thầy. <cười> Niềm vui bất ngờ Con gái đang làm gì vậy? Tập truyện tranh mẹ mới mua cho con hay lắm Con đọc gần xong rồi đây Mẹ biết con sẽ thích nên tìm mua Con ngừng đọc một tí Mẹ hỏi chuyện nè Dạ mẹ cứ hỏi đi ạ à. Ô Thiệp mời sinh nhật của Diệu Con đã dứt nó đi rồi Mà sao mẹ vẫn nhặt nó lên Sao con đỡ dứt thiệp mời của bạn Cho mẹ lời giải thích đi nào Dạ, ngày mai là Tết Thiếu Nhi 1 tháng 6 Ai cũng đi chơi nên chẳng ai đến dự đâu mẹ Với lại bạn Diệu bạn ấy mới chuyển đến lớp Nên con có thân với bạn ấy đâu Chỉ vì các bạn không tới Nên con cũng từ chối một lời mời chân thành thế này sao Mẹ chưa gặp nên không biết đó thôi Nhìn bạn ấy làm lì, thế nào ấy, chẳng ai muốn lại gần hết Con đừng nghĩ vậy, con hãy cho bạn cơ hội để làm quen Con nên tham dự buổi tiệc này bạn ấy đã gửi thiệp cho con rồi mà Ngày mai mẹ sẽ mua quà cho con Nếu thế thì cả lớp có mỗi mình con tới Tụi nó sẽ không cho với con thì sao Con phải tin mẹ chứ Cứ tới đi Chắc chắn Diệu sẽ rất vui cho mà xem Dạ con đi Nhưng không vui thì buổi chiều mẹ phải cho con đi công viên nước nhé Mai là Tết Thiếu Nhi mà mẹ Được mẹ hứa Chắc chắn con sẽ không hối hận Vì đến dự tiệc đâu con gái à Cậu là vị khách đầu tiên đó Ngồi xuống đây đi Chúng mình cùng đợi các bạn khác nữa Các bạn có ai đến nữa đâu mà cậu ấy đợi Tội nghiệp quá Sao nhà cậu vắng thế Ba mẹ cậu đâu Ba mẹ tới đều mất rồi Cả hai ư Vì sao lại thế Vì tai nạn giao thông Thế giờ cậu ở với ai Tớ ở với bà nội Diệu, Diệu ơi Chết chào bà Ờ, chào cháu Thế các bạn sắp đến chưa Dạ, các bạn Cháu đi một mình nên không biết ạ à. Ừ, mà Diệu nó mới chuyển đến lớp Có thể chưa chơi được với nhiều bạn Cháu tới đây thật là quý hoa quá Cửa hàng hết nến nhỏ rồi Nhưng họ có cây nến đúng tuổi của cháu nè Cây nến đẹp quá Sao giờ này các bạn vẫn chưa đến nhỉ Ừ mặc kệ các bạn ấy Cũng muộn rồi Mình tổ chức thôi Bà ơi Bà cũng ngồi mừng sinh nhật cùng bọn cháu nha Ừ được được <cười> Cảm ơn cậu đã tới dự sinh nhật Lâu lắm rồi tớ mới có một niềm vui lớn như vậy Không, tớ mới là người phải nói lời cảm ơn Nhờ bữa tiệc sinh nhật hôm nay Tớ đã có thêm một người bạn tuyệt vời à, Lần sau cháu lại tới chơi nữa nha Dạ <cười> Mẹ ơi, hôm nay cả lớp chỉ có con đánh dự tiệc thôi Nhưng chúng con đã rất vui vẻ Chúng con không những ăn uống Mà còn chơi trò chơi nữa Diệu rất thích món quà mà mẹ chọn 
Con mong sớm đến ngày mai để kể lại cho các bạn trong lớp Con tin các bạn sẽ hiểu dịu và nhiều bạn sẽ hối tiếc Mẹ rất tự hào vì con đã mang đến sự ấm áp cho dịu trong ngày sinh nhật của bạn ấy Và hơn hết, con phải hiểu được rằng đừng dội phán xét ai khi chưa hiểu rõ về người đó Con cảm ơn mẹ Câu trả lời của Tí Đào, giờ thầy kiểm tra bài cũ Buổi trước, chúng ta đã được học bài thơ Cáo tật thị chúng Dân, cho hãy đứng lên đọc cho cả lớp nghe Xuân qua, trăm hoa rụng Xuân đến, xuân đến Trò chưa học bài sao? Ừ, thưa thầy Hôm qua con bị bệnh, nên, nên... Thôi được rồi, lần đầu thầy tha, về những học thuộc, hôm sau thầy sẽ kiểm tra lại. Ừ, dạ, vâng ạ. Tí, trò đứng lên đọc lại bài thơ cho cả lớp nghe. Dạ thưa thầy, con xin đọc. Xuân qua trăm hoa rụng, xuân tới trăm hoa cười. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết Đêm qua sân trước một cành mai Được rồi Giờ trò hãy đọc to bài thơ ngôn hoài Hôm nay chúng ta sẽ học bài này à, Bài này hôm nay mới học Mình chưa kịp đọc trước Thưa thầy Con con chưa thuộc cả Cuối buổi học trước Thầy đã dặn là Các trò sẽ phải chuẩn bị bài trước cơ mà Thầy phạt trò về Phải chép bài thơ 10 lần và học thuộc thì mới được vào lớp Thưa thầy, con, con Đào, chúng ta bắt đầu bài mới Hôm nay mình quyết học thật kỹ bài cũ lẫn mới Thầy sẽ không trách mình nữa Nét chữ nết người Tài viết chữ phần nào cũng thể hiện được phẩm chất của mỗi con người Đào các trò nộp bà lên đây để thầy xem Tí, trò lên đây Dạ, vâng ạ Trò viết lại cho thầy Sao lại thế ạ? À? Con viết sai sao thầy? Trò không viết sai Nhưng nét chữ còn thô cứng Cần phải về rèn luyện nhiều hơn Sao lúc nào thầy cũng nghiêm khắc với thằng Tí thế nhỉ? Mình thấy bạn ấy viết còn đẹp hơn mình nữa Nhưng mà may mình không bị thầy nhắc Ừ, mình cũng thấy thế Sao thầy lại nghiêm khắc với mình như thế? Sao thầy lại ghét mình? Hay là do nhà mình nghèo hơn so với các bạn khác Nên thầy không ưa? Đúng là thế rồi Tí Sao trò chưa về Bà còn ngồi đây khóc ừ, Con, con chào thầy Trò làm sao thế? Thưa thầy, sao thầy luôn nghiêm khắc với con như vậy Con đã luôn cố gắng để không thua kém bạn bè Nhưng sao con Con luôn có cảm giác thầy nghiêm khắc với con Trò thấy buồn vì điều đó sao Có phải thầy ghét con không Con hãy nghe ta hỏi câu này nè Rồi con sẽ hiểu vì sao Câu gì ạ à? Có một người muốn đi lên ngọn núi cao Ông ta phải ngồi trên một chiếc xe do bò và ngựa cùng kéo Vậy con nghĩ người đó nên ra đôi vào con bò hay là con ngựa? Uhm, bò và ngựa cùng kéo ư? Thật chẳng tương xứng tí nào, nhưng biết làm sao? Dạ thưa thầy, nên ra đôi con ngựa ạ. À? Vì sao? Dạ, bởi chỉ có con ngựa mới chịu nổi roi quất và kéo nhanh được thôi ạ. À. Con đã hiểu vì sao ta nghiêm khắc với con hơn những học trò khác chưa? Là bởi ta biết khí chất, năng lực con hơn người. Ta muốn tôi luyện để con có thể phát huy hết khả năng của mình Thì ra là thế Con hiểu rồi Con sẽ cố gắng để không phụ công thầy Những con chuồng chuồng tre Con chuồng chuồng đẹp quá Bán cho cháu một con Đây của cháu đi Năm ngàn một con Dạ cháu xin
Chào bé Cháu có thích một con chuồn chuồn không? Có ạ à. Nhưng cháu không có tiền ông ạ à. Đây, ông cho cháu cầm lấy mà chơi Thật cả à? ơi, cháu cảm ơn ông Chuồn chuồn ông làm khéo quá Ừ, thôi cháu về đi kéo muộn Cháu chào ông Cháu chào ông Hôm nay ông đắt hàng chứ ạ à? Cũng bình thường thôi Cháu bán được nhiều chưa Hôm nay cháu chưa bán được gì ông ạ à? Không sao Ông tặng cháu con chuồn chuồn này Hy vọng nó mang lại may mắn cho cháu Cháu cảm ơn ông To rồi, ba lên xe con trở về Ba thật là Sao ba cứ nhất định đi bán mấy con chuồn chuồn thế Nhà mình có thiếu gì đâu Mà ba cứ ôm cực vào thân Bán cả ngày cũng có được bao nhiêu đâu Sao lại trả được bao nhiêu Được nhiều ấy chứ Nhiều ư Một con chuồn chuồn ba bán 5 ngàn Có khi lại cho không Thà rằng ba cứ ở nhà nghỉ cho khỏe Ba cần tiền gì cứ bảo chúng con Ê, Ba già rồi Cần gì tiền bác Điều ba cần là làm được những việc có ích Con à Ba bán mấy con chuồn chuồn tre Thì có ích cho ai chứ <cười> Chuồn chuồn bay nào <cười> Đây con trai Thấy là đủ một đôi chuồn chuồn nhé Ôi đẹp quá Bay đi Bay cao lên Con quên rồi sao Ngày còn bé Con đã coi những giây phút sung sướng như thế nào Với những con chuồn chuồn này Tuổi thơ ấy Dễ mấy ai quên Giờ đây cuộc sống có khác Nhưng còn bao đứa trẻ lam lũ Thiêu văn tình cảm gia đình Phải vật lộn kiếm sống hoặc là suốt ngày chỉ ở nhà và tới trường, không có thời gian vui chơi. Đâu biết những con diều, những trong trong giấy hay những con chuồn chuồn tre như ngày xưa. Ba làm vậy, muốn tạo cho chúng những niềm vui nho nhỏ. Những tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ không bị ác đi trong tiếng còi xe ồn á của cuộc sống này. Và cũng nhờ vậy mà ba thấy khỏe ra, trẻ ra. Chứ ba đâu có phải để kiếm tiền. Ba Con Hãy like, comment, subscribe kênh Để xem thêm những video mới nhất nhé